Tumok sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula lunes hanggang linggo. Aalimin kayo ng aming pila ng mga komentarista at public service program. Ito lamang simpila ng DWPL. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. Siguraduhin wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula lunes hanggang linggo. Aalimin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. ang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Yeso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang. Get angry first. Kamusta po kayo mga labidabdab, mga tito at tita, mga pamangkin, mga kapatid. It's a delight to be with you again. At uh, bagamat nakikita nyo ko, kaya hindi ko kayo laging nakikita, pero random, random po naman ang inyong love. You know, one of the nicest things about this uh, these days, feel na feel ko ang mga prayer na mga very sincerely praying for us. Na marami ka nararamdaman pa na parang mga grasya, parang mga magagandang pakiramdam na dumadating sa iyo mula sa langit, na parang magtugon sa mga dalangin ng mga kapatiran that are always praying for us. They say, they pray for us, you say you pray for us, salamat po at ramdam namin ang talab ng mga prayer na yan. Na sa kabila ng mga nangyayari, uh, the Lord fills our hearts with joy, with peace, uh, even with a lot of happiness. Kaya napaka-miraculous na mga dealings sa Panginoon in answer to prayer. Sa atin pong pagpapatuloy ng mga pag-aaral, ay hindi naman laging lockdown related na lang ang mga topic natin baka naman na uh, mapurga na tayo sa mga lockdown kaya mag-uusap-usap tayo ngayon at pag-aaralan natin ay isang bagay na panaisipan sa napakarami mga tao people in love usually cannot forget the ones they love kahit sila winawa lang hiya kahit na sila inaapi-api kinakawawa bakit hindi nila malibot-limutan, hindi nila matanggal-tanggal yung pag-ibig na yan na nakakasama na sa kanila. Kaya patuloy sila tuloy na abuso, na damage nung kung sino pa yung minamahal nila. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay how to forget a loved one who does not deserve you. How do you forget a loved one who systematically and systemically wrong you? How to unlove this beloved at ang bio ng Tito get angry first o kaya first get angry gusto nyo meron kayong limuti na pag-ibig yung pag-ibig na hindi naman yung asawa nyo kasi syempre yung asawa nyo asawa nyo ngayon eh kailangan as is where is mag-adjust na lang pero yung mga hindi ba pa naman asawa tapos kawawang kawawa ka inaapi-api ka o kaya talagang inaapi-api ka na nun wala na kayo ngayon pero addicted ka pa rin sa kanya kahit kanya inihang pa sa apat na sulok ng misericordia kahit ginawa kanyang dormant love mo pa rin 
How do you forget such loves? At ang payo natin, first, get angry. Ephesians 4.26, be angry. Dot, dot, dot. May ibang kasunod dyan, pero kunin natin yung general idea, be angry. Because even Jesus became angry, alam natin yan, kung paano niya ipinagtatao ba mga mesa doon sa templo, pinaghahagupit yung mga tao doon at ipinagtabuyan sila palabas, nanggalit ang Panginoon. At mamaya babalikan natin yung galit na yon. At ano ang na-accomplish nung ganong klaseng galit? Mark 3.5 Jesus was angry as He looked around at the people. Yet He felt sorry for them because they were so stubborn. So magkahalong anger at feeling sorry ang naramdaman ni Jesus. Tinutukoy kaya dito yung mga tao sa lockdown na talaga namang ayaw, paawa, at sa kalalabas, at sa pakikihalumilo sa mga tao. Jesus was angry. There is wisdom in righteous indignation, in righteous anger. Yung anger na nasa tamang lugar, merong katalinuhan at may karunungan yun. Ecclesiastes 3, 1 and 7 to 8. There is a time for everything. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. So, misan kung angry ka, you just be silent. Hindi ka nagsasalita talaga. May talaga ganong oras. At tama yun. Pagka tama yung context. May time to hate. Merong time for war. So, contextualize anger. Hindi ba sa anger na walang dahilan, anger na masyadong uh, selfish, kundi yung you're angry at wrong. You're angry at wrongdoing. You're angry at what is destructive. Tama yung anger na yun. Psalm 1.1 Bless is the one who does not walk in step with the wicked. So it's like being angry with the wicked. Bless is the one who does not stand in the way that sinners take. It's like being angry at sinners or at the sin that the sinners do. And there's blessedness in the one who does not sit in the company of mockers. So it's like being angry with mockers. This is to be angry at the wicked, at sinners and the sin they do, and the mockers. And there is a place for that kind of anger. So how do you forget? A love that is not loving to you? How do you turn your back on somebody who does not want to take care of you anyway, who even destroys you? Get angry at wrong in general. Dapat generally, galit ka sa mali. Hindi pwedeng godly po ako, so hindi ako pwedeng magalit. No. Kung love mo ang Diyos, dapat angry ka sa devil. Dapat kung love mo ang godliness, dapat angry ka sa evil work, sa evil deeds, at saka sa evil thoughts. Ang tunay na banal, ang tunay na makadyos, dapat marunong magalit. Kasi hindi ko marunong magalit, ibig sabihin lahat ano okay sa'yo, hindi, hindi ka makadyos. Dapat marunong kang magalit sa mali. Proverbs 25.26 Like a muddied spring or a polluted well, are the righteous who give way to the wicked. Ganyan daw yung mga matutuwid na pinagbibigyan yung mga masasama at ang kasamaan para silang bukal ng tubig na nadudumihan. Para silang mga balon ng tubig na napupuno ng kalat, napupulyot sila. So, nawawala yung kanilang purity, nawawala yung kanilang tunay na kahulugan. So, marunong ka dapat magalit sa mali kung ikaw ay makadyos. Get angry at wickedness. Proverbs 10.23 A fool finds pleasure in wicked schemes. But a person of understanding delights in wisdom. Pagkahangal daw, natutuwa sa mga mali-maling mga trabaho, pero pagka ikaw ay matino, yung tama ang iyong kinakatuwaan. Maraming mga nagmi-misapply, ang ibig sabihin ng pagiging godly, pagiging uh, makadyos. Yung ginagawa na silang dorma, takangiti pa. Hindi na sila ay ginagalang, tinitis lang nila. Pagkatapos usong-usong pa ito sa napakarami mga churches, kung sino yung masama, siya ang bida. Yung, kung sino yung bastos, siya yung malakas ang boses, siya yung natusunod. 
kung sino yung bossy, kung sino yung dominante, siya yung laging nakakapangyari. Kasi akala nung iba, to be godly is tumahimik ka na lang kahit kinatapakan ka sa mukha, kahit na inuutangan ka, hindi ka binabayaran, hindi ka na lang kikibo, kahit na rude na yung mga iba, pinapakailaman ng buhay mo, nagiging modern day Pharisee na nagkakari-hari at sasalihin mong buhay, nakikialam sa'yo, baw ka na lang ng baw. Akala nung iba, ganun yung kabaitan, no. True godliness is angry at wrongdoing. Dapat itanim natin sa utak natin yan. Huwag tayo magbait-baitan na sa totoo lang, nabubwisit ka na rin, nainis ka na, nagagalit ka, pero sa mga yun ako, kailangan yung testimony ko. So magiging hipokrita ka, magpapatend ka na okay lang sa'yo ang hindi okay. No, if you're godly, you should be angry at wrong. So get angry at the particular wrong done or being done to you. Kanina, get angry in general lang at general wrong. Now, be angry in particular at particular wrongs. Proverbs 25.19 Like a broken tooth or a lame foot is reliance on the unfaithful in a time of trouble. Get angry at unfaithfulness. Dapat. Because godliness is faithfulness to God and to those who we are supposed to be faithful to, you should be, get angry at unfaithfulness. Hindi mo tinotolerate yung unfaithfulness dahil lang makadyos ka, dahil lang ka ng Diyos, pinapayagan mo ng lokolokohin ka, paglaruan ka, ituring ang parang basahan. No, 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 no. You should get angry at unfaithfulness. Proverbs 25:24. Better to live in a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. So, get angry at quarrelsomeness. Yung masyadong palaaway, war freak, masyadong bungangero, bungangera, masyadong dominante. Don't tolerate that. You should get angry at that. Hindi ibig sabihin ng godly kahit binabato ka na ng kunkura ng nyog na kangiti ka pa. Kahit inihagi sa sayo ang baktag o ang buong banggerahan kung meron pa kayo nun. Eh, nakangiti ka pa. Hindi ka po ng godliness. Matthew 18.15 If your brother or sister sins, go and point out their fault. Just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. And particularly, yung pinag-uusapan dito is sin against you. Yung ikaw ang casualty. Ikaw ang biktima ng kasalanan niya. Hindi yung kasalanan ni Juan kay Pedro. Pakikialaman mo yung buhay nilang dalawa. Mangihimaso ka. So if your brother sins against you, that should have been the more precise reading of this. Sabihin mo. Alam mo, na-offend ako sa ginawa mo. Alam mo, nasaktan ako sa sinasabi mo. Alam mo, ayoko nung ginagawa mo na tuwing nagsasalita ako, binuputol mo ako. Alam mo, ayoko yung pinapakialaman mo, pati damit ko ha. Hindi ikaw ang nanay ko. Alam mo, yung lahat na lang ng ginagawa ko, tatawa ka ng malakas, panditilatan mo ko dyan, sister, uh, ganyan-ganyan, sister sungit. Sabihin mo sa kanya, na-offend ako sa ginagawa mo. Hindi ko titiisin na nag-aamu-amuhan ka dito sa church. Hindi ko titiisin na pakialam meron ka dyan na lahat na lamang ng kilos ng mga tao, ginadjudge mo, lahat na lang ng mga tao, kinokontrol mo. Ganyan ang nangyayari sa maraming churches eh. Yung may mga bully, yung mga kung sino yung akala mo banal-banalan, pinakamalalaki ang dalang Biblia, yung ang tagal-tagal ng members sa church ang nagdonate ng bubong o poste. Kukontrolin na lang yung iba. Hindi impose na niya yung kanyang taste sa lahat ng tao. No, don't take it. Pwede mong sabihin yun, ano, offend ako, hanap pinapakailaman ng personal life ko. You can say that. Hindi kayo pinanganak at hindi kayo pinanganak na muli para maging alipin ng mga church bully. You must be angry at quarrelsomeness. You must be angry at pakikaalamera ng mga tao sa buhay mo. Dapat marunong ka magalit na ganun. Get angry at sin, especially that which is done against you. And then let anger undo and deconstruct, and even delete the love. Let anger and love. And very particularly, ang gusto natin nga, tukuyan dito, yung mga romantic love, ha? Yung aping-aping ka na sa romance na yan, hindi na yan romance, eh, horror na. Tapos, in love na in love ka pa rin. Yung mamaya, papasok ka, wala kang ngipin, bungi-bungi ka na, dahil binubugbog ka ng boyfriend mo, na hindi ka pinapakain, binubugbog ka. Tapos, payag na payag ka naman. Masabihan ka lang ng kote, ay, long view, kumain ka na ng turon. Happy ka na, kahit meron kang pasapasa. No. Let anger undo and unlove. Matthew 18, 17. If they refuse to listen, treat them as you would, a pagan or a tax collector. Yan daw ang dapat mong gawin sa kapatiran o kaya kahit nasa karelasyon na hindi nakikinig sa sinasabi mong protest against them hurting you. 
yung hindi sila nakikinig sa pagtutuwid mo sa kanila na ikaw yung kawawa, ikaw yung naapi. Pag hindi, sabi niya, treat them as you would a pagan or a tax collector. Huwag mong pagtyagaan. Huwag kang magsiksik. Huwag mong iniisip yung, iniisip yung hindi naman nag-iisip sa'yo. At huwag mong pagmahalin yung hindi naman nagmamahal sa'yo. Ito sa romantic love. Kasi sa family, syempre iba yun eh. Yung kahit hindi masyadong loving, eh pamilya mo, di mahalin mo. Pero hindi na sobra ka, maraming abusadong kapatid, hipag, pinsan. Dapat marunong ka mag-protect na yun sa sarili. So, pagka nagawa mo na yan, natutunan mo nang magalit, at siguro naman hindi ko na kailan. Hindi ko tuluan magalit dahil magagalit yan naman tayo lahat halos. No? Kaya lang nagpapanggap-panggap na nagbabait-baitan mula nung naborn again. Pero magpakatotoo tayo, meron talaga nakakagalit. Pipiliin lang natin kung ano yun. Magagalit ka sa wrong, sa wrongdoing. At syempre, nadadama yung wrongdoer. Alam nga naman, totally ba, hiwalay mo yung wrongdoer sa wrongdoing. Kaya may nagiging galit ka rin sa kanya. Pero we are not uh, done with our message yet. Nasa point pa lang tayong magalit ka to the point na ma-unlove mo siya. Para hindi ka ma-attach. Para mawala yung enslavement mo sa kanya, yung slavery mo, yung addiction mo sa kanya kasi love na love mo. So, kailangan matuto ka mo na magalit. Then, ang love. Romans 12, 17-18 Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Pero yun ay, kung natutunan mo na siyang ma-unlove, Si Jesus nga eh. Kita natin yung progression ng pag-unlove niya. Let's say, the temple and the activities in the temple, the wrongdoings happening at the temple. Diba, galit na galit si Jesus sa hypocrisy ng mga priests at ng mga teachers of the law and Pharisees. Ang dami niya, isang chapter niya sa Matthew 23 na pinagsasabi niya, woe to you, woe to you, woe to you, pinapahirapan niya ang mga tao, puro kayo pagpapangga, puro kayo pagpangwari, puro kayo pa, pahirap sa mga tao. Pero bago yun, sa Matthew 21, pagdating niya sa temple, nung tinatawag natin Palm Sunday, pinagtataob niya yung mga mesa ng mga money changers, pinag tataob din niya at pinagtutumba niya yung mga kulungan ng mga hayop doon na ibinibenta for sacrifice. Pinagahampas niya yung mga nagtitinda doon at mga mantaraya doon at ipinagtabuhi niya silang lahat. So anong unang ginawa ni Jesus? Against the temple and against the activity at the temple, the merchandise in the selling of uh, tools for forgiveness, mga animals for sacrifice. First, he got angry talagang binigyan niya ng daan yung galit niya sa panguuto ng mga religious people sa mga tao, sa paghuhut-hut nila, pagbebenta nila ng mga merchandise para sa kaligtasan. May galit siya talaga. So, matapos siya magalit noon, kasunod, sinabi niya lahat yung woe to you, woe to you sa chapter 23 ng Matthew. At pagkatapos sa Matthew 24, yung napakaralan na natin dito sa ating mga lockdown messages, Buong linaw na na sinabi ni Jesus, ang templong ito ay iguguho. Walang batong matitira ni isa on top of one another. This will be the end of the uh, period, the end of the age. The end of the age of the temple. The end of temple sacrifices. The end of temple priesthood. The end of tem- temple dominance over the lives of the people. So progressive, nagalit mo na siya. And then, nabigyan niya ng iba-ibang expression yung galit na yun sa abuses ng religion against the people. And then, dumating na siya sa sukdulan na kanya nang pinrofesay yung pagguho ng temple as a religious system. So, it was progressive. At times, the right thing to do is to unlove. And before, Jesus would unlove the temple and its abuses and its corruption, he first got angry. Kaya sinabi natin, be angry at first. How do you forget a love? How do you unlove a love? Be angry at first. Ano ang mga gusto niyong ideprogram, alisin sa buhay, kalimutan? Anything that enslaves you or controls you? Anything that inhibits your progress? Failure? Habits, mistakes that keep repeating, mga fatal attraction, 
addiction to substance or to people or to habits or to things, connection, wrong relationships, lahat yan, nakakenslig. Lahat yan, natatali tayo dyan. At na-abuse tayo, nasasaktan tayo, nalalag tayo sa panganib, pero love pa rin natin. At dyan natin to apply You want to unlove all of these things? You want to unlove people who abuse you, who destroy you? You want to unlove habits that make you a constant failure? You want to unlove lifestyles that make you poor? You want to unlove anything that thwarts your progress towards the best person that you can be? First, be angry. Be angry at your addictions and what they do to you. Be angry at your relationships that are not good to you and not good for you. Be angry at your habits, your lifestyles that make you a constant failure. Be angry at your lack of quality when you do anything. Be angry at your katamaran. Be angry at your sobrang magiging matatakotin. You should be angry at your inferiority feeling that prevents you from becoming the fully fruitful person that you should be. First, be angry. Pag nagalit ka na dyan, matatanggal mo na siya. Madedeprogram mo na yung hold niya sa'yo. Tapos tsaka ka pwede magsimula muli. When you're already angry, when you've already detached yourself from persons, relationships, habits, lifestyles that make you less than a person that you should be, then you are ready to move on. Then when already safely reprogrammed from your love, which should not have been, from your addictions, that's when you can start to forgive. Pero huwag ka mo na magpo-forgive doon aga-aga pa. Hindi ka pa nagagalit, magpo-forgive ka na. Therefore, hindi mo mabubunot sa buhay mo yung mga dapat mong bunutin na mabubunot mo lang pag nagalit ka. So, anong paulit-ulit na failure? Anong paulit-ulit na pain? Anong paulit-ulit na mga sorrows? Magalit ka muna sa mga pinanggagalingan nun para mo siya mabunot sa buhay mo. At pag nabunot mo na, doon mo na lang pagalingin uli ang yung naging sugat ng pagkakabunot na yan, doon ka na lang uli mag-forgive, doon ka na lang uli maging mabait. Pero, be angry first. Halimbawa, may lagi ng aapi sa'yo. Magalit ka muna. Tumayo ka muna at panuhurin mo ang mga tala. Bulilawan mo kung kailangan. Sabihin mo ang galit mo. I-express mo. At pag natanggal na siya sa buhay mo dahil nagalit ka na, tsaka ka nalang uli bumait-bait, tsaka ka nalang mag-forgive. Kasi, pwede ka na mag-forgive kasi malaya ka na eh. Hindi ka na-attached. Hindi ka na nakatali. Pero yung hindi mo pa napapagalitan, hindi mo pa natatanggal sa buhay mo, forgive ka na ng forgive, lalo ka lang yung yayakap. You know, sabi nga ng isang uh, line sa poetry, Vice is a woman of so frightful men. Para daw, ang baba, ang bisyo daw, ano mang masamang ginagawa, para isang babae, nakakatakot ang mukha. As to be hated needs but to be seen, but seen too oft, familiar with her face, we first endure, then pity, then embrace. Ganun daw ang bisyo, ganun ang nag-e-enslave sa'yo, nakakatakot, pero pag lagi mong tinitingnan, lagi mong tinatanggap, lagi mong pinagsatsagaan, una, tinitiis mo lang, pinagtitiisan mo, then, naaawa ka na. At pag ipinagpatuloy mo pa yan, mamaya nakayakap ka na, in love ka na. Gano'n karami ang mga horror na yakap-yakap mo ngayon dahil una, natatakot ka, pero pinagtiisan mo, pinagtyagaan mo, then naunawa mo, and then nag-empathize ka na, then love mo na ngayon kahit winawa sa kanya. Yun ang dapat magalit ka muna doon. Be angry first. Because your anger will cut that emotional cord that ties you and binds you to that vice. At pagputol na yun, doon ka nalang uli magpakabait, magpatawad, tumanggap, pero may hanggana na ang pagtanggap mo kasi hindi ka na slave, hindi ka na addicted. I-apply nyo yan sa mga romantic love. Walang ginawa kundi inapik kayo, hinututang kayo, kinawawa kayo. Huwag ka tapos lang na love mo pa. Kailangan magalit ka muna. Tapos ako patawarin o friends na lang kayo later pero hindi ka na yung 
nagkakandara pa sa kanya dahil hindi ka na in love, dahil nagalit ka na yun. Yan ang kailangan matutunan na isang gustong lumaya, marunong ka dapat magalit. Mga Pilipino, nagalit muna sila sa colonial Spain bago tayo nagkaroon ng republika. Kailangan ganun. Magalit ka muna sa mali para ka maitama. Luke 17, to 4, If they repent, forgive them. O di sige, mag-repent sila. Kung nag-repent, hindi forgive mo. Pero pag nag-forgive ka, hindi ibig sabihin, back to normal lang. Nag-forgive ka lang. Pero hindi na kayo dati. Proverbs 10.25 When the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm forever. So tatayo ka rin, mananatili ka na katayo, pero kailangan palampasin mo muna yung storm. At kung kailangan ka mag-participate sa storm na yan, do it! Hindi pwedeng sitting pretty ka lang dyan, pa-sweetify, sweetify ka kasi walang mangyayari sa buhay mo pa ganyan. Dapat marunong ka mag-galit. Genesis 27.45 sabi ni Rebecca kay Jacob, kasi si Rebecca at yung kanyang anak na si Jacob, eh, ano yan eh, meron sila mga kaso, mga sabuata mag-ina na apituloy yung kapatid ni Jacob na si Iso at nagkalayo si Jacob at si Iso. Sabi ni Rebecca kay Jacob, When your brother is no longer angry with you and forgets what you did to him, I'll send word for you to come back from there. Why should I lose both of you in one day? So alam ni Rebecca na hukupa din yung galit ni Iso, pero hindi pa ngayon. So, huwag mo munang hupain yung galit mo ngayon. Kailangan magalit ka muna doon sa dapat ay kagalitan. Sa so, sumisira sa'yo, umaabi sa'yo, o nagwawasak sa'yo, dapat magalit ka dyan. At pagkatapos na yung galit mo, naputol mo na ang relasyon mo, humupa na, doon ka nalang uli. Maging mabuti at mabait sa kanila. Magalit muna para maka-unlove. Anong dapat mong i-unlove? Relationships relations, tao, habits, anong dapat mong i-unlove? Attachments? Kailangan magalit ka muna sa naging at nagiging masamang dulot nila sa'yo. When you are angry enough, you can cut off the attachment, the relationship, the addiction, then you can be more subjective, makapag-isip ka, makapag-buelo ka, maitatama mo ang buhay mo. At pag naitama mo na, matapos mo magalit at pinutol ang relasyon, pinutol ang kaugnayan, stable ka na uli, doon ka nalang uli magbait-baitan, doon ka nalang uli magpatawad, at doon ka nalang uli maging kung ano man, friendly, brotherly, or sisterly, but be angry first. Then, pag malaya ka na sa slavery to love, tsaka na mag-forgive. Be angry first. Isipin mo, ano ang nakakasama sa'yo? Dapat magalit ka dun eh. Magalit ka muna. Ano ang hindi mabuti sa'yo? Ano ang sumisira sa'yo? Anong umaapi sa'yo? Sino ang nangwawalakya sa'yo? Dapat magalit ka muna. At ipahayag mo yung galit na yun para maputol ang relasyon na dinadaanan nagiging tulay ng pangaapi at paninira niya sa'yo. Pero of course, you have this in mind na pagkatapos doon, pag lumamig ng ulo mo, napalayo mo na siya ng tamang distansya, yung hindi na masyado nakadikit para ka ma-destroy, then tsaka ka na lang mag-forgive. At doon ka na lang ulit bumahit. Remember, to be free, especially from people, from things, habits, relationships, connections that destroy you, First, be angry. God bless you. God bless all of us. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Labiz ay pinamagatang Get angry first. Into mercy 
And nothing can keep us apart So remember your people Remember your children Remember your promise, oh God
time in Memphis 60 years ago this May Four kids made a house a home And a love for Jesus Kept them strong Now every morning at 8 a.m. Jimmy takes a drive through town
Sebastian stream Your river carries me home Let it flow
troubles will never end. Be not dismayed when it seems like you haven't got a friend. The storm is raging, but you don't have to run and hide.
Ito para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ikaangin hanggang ikapito ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.